Good day, Honorable uh, Dr. Mahal Singh, Principal Khalsa College and Pattern of National Science Day Program. Dr. Jaswinder Singh, Organizing Secretary of the National Science Day. Dr. Harvinder Kaur, Convener of the National Science Day. It's a matter of great pleasure that Khalsa College in association with Punjab State Council for Science and Technology is celebrating National Science Day. And in this National Science Day, they are uh, carrying out a number of activities like quiz, essay writing, poster making, and lectures. And the theme of today's uh, National Science Day is Women and Science. And uh, it's an honor for me to share some of the views on uh, the role of women in environmental sustainability. And uh, as we already know that environment is our surroundings. What do we understand by environment? This environment is the surrounding of living and non-living components. And these living components around us, they are all, everything which is carrying out life. And in this life comes the animals and plants. And when we do uh, non-living components, the non-living components are all air, water, soil, mountains, sunlight, etc. And the living components and the non-living components, they are directly interacting with each other. They are in relationship with each other and they are having different kinds of interactions, dependence and their inter, inter independence, beneficial and harmful as hosts and parasites. And they carry out a number of processes as we already know that symbiosis, mutualism, phoresis, commensalism, parasitism are some of the processes by which they are continuously interacting. So when we call nature, this nature supports life. This is the backbone of life and it nurtures all the living components which are residing in it, whether these are plants or animals and it is also taking care of its natural resources. And in the older times, this nature was worshipped as God. And uh, in the scriptures also, this nature has been adored as Pavan Guru, Pani Pita, Mata Tarat Mahat, Divas Rato, Dai Daya, Khele Sagal Jagat. Earth was seen to be alive, sensitive, and it was considered unethical to do any violence against it because we had adored it, we had developed a respect and gratitude for it. And when we connected the nature with women, the feminism, the classical method mythology says that this nature is having feminism and it is embodiment into a mother is being taken and in this, a number of poets have addressed, dear nature, you are the kindest mother. Still, the always changing in her aspect, mild from her bare bosom, let me take my fill. So these uh, poetry recitations you can find from a number of poets. And uh, these poets, they were very close to nature and they could depict nature with their relationships. With uh, uh, Shiv Kumar Batalvi Nitya ki, he could see all his relationships through these trees which are surrounding the environment. So nature and women, when we see the mother earth, the earth also nurtures us and that is also considered as a mother. So constant rotation of the weird wheel that nature's ride upon maintains her health, her beauty, her fertility, her care, her love, and her taking care of every, each and every individual who is lying in its lap. So when we say two phases of nature and women, we see that these two phases are great in design, in admiration, in the colors, in harmonization, in infinite variety, and tremendous beauty. So over exploitation of nature, as we already know that uncontrolled use of the technologies, urbanization, industrialization, and human population, they have posed serious threat to the sound quality of the environment and as well as the survival of mankind. You could see this is a deforestation. You could see the state of the roads. You could see how these uh, 
poorly designed forest roads have resulted into cutting and sediment flow into the streams again in the marshy grounds driving in the marshy grounds they have left ruts inside them forest fires after heavy rains the land stripping to cover create mud banks clogging our waterways so uh, these are all causing the erosion of the soil because these uh, deforestation and uh, these all kind of activities they are doing traffic in wild areas also destroys ground cover and the soil can wash into the streams so all these uh, activities are towards destruction so when we see that the release of gases through the chimneys through industries the vehicular emissions the release of greenhouse gases carbon dioxide sulfur dioxide and other gases they are rising the temperature of earth and this is leading to severe climatic changes including drought flood cyclones and uh, uh, earthquakes etc so all these changes they are as a result of uh, the disasters which we have played with the nature the acid rain the acid rain which is falling on the buildings which is falling on the trees that is also damaging them and uh, causing erosion similarly deforestation when we see the deforestation the timber burning of the timber is releasing gases carbon dioxide less tree means less carbon dioxide absorbed by photosynthesis so soil is eroded less water is transpired and many animal and plant habitats are destroyed because of the massive deforestation excessive use of the pesticides have again caused alarming situations because these pesticides they could find their entries into the food chain and uh, when we take these foods through plants or animals these enter into the food chain they get uh, entry into our systems and uh, they are developing a number of disorders a number of diseases which include cancers and uh, ultimately when we see that these devastating activities they are ultimately playing havoc with the sound quality of the environment and uh, when we see we don't have pure water to drink we don't have pure air to breathe we don't have pure food we eat खाने के बिना हम कुछ दिन रह जाएंगे पानी के बिना हम कुछ दिन रह जाएंगे लेकिन सांस लेने के बिना हम कुछ कुछ टाइम तक भी नहीं रह सकते हैं सो अल्टीमेटली ये सारी चीजें ये जब वेन वी सीक दैट दीज आर पॉल्यूटेड इट मीन्स दैट द सर्वाइवर ऑफ द ह्यूमन बींग्स इज एट अ स्टेक एंड दिस इज अ अगेन अ जॉइंट सिचुएशन टू विच वी नीड टू एड्रेस सो वेन वी टॉक अबाउट ह्यूमनस ह्यूमनस बहुत देर तो ये सारे चीजा विटनेस करते आ रहे थे ग्रेजुअली जो चेंजिस टूवर्ड्स एडवर्स सिचुएशन वाल जा रहे थे दे हैड बिन विटनेसिंग एंड देयर हैड बिन रेमीडियल मेयर्स बट द रेमीडियल मेयर्स हैड बिन ऑन द स्लो पेस सो वेन वी सी द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट जेंडर्स the women they find a central place in all these developmental activities and their role in sustaining the environment in the conservation of the environment in protecting the environment becomes very very important and very very conspicuous because they are involved in every activity every activity right from morning till night whether that activity is indoor whether that activity is outdoor so when we see women and biodiversity conservation program women had been playing a great role in the conservation of our biodiversity in domesticating animals in domesticating plants in taking care of the animals and plants in one way or the other way and uh, in conserving land populations and sustainable food production as well so when we see women in sustaining mountain people when we find mountain women they are again playing a great role because the uh, interest in the mountains began in 1970s with the establishment of unesco's man and biosphere program so in this program they realized that the role of women is very very important so women's environmental concerns were first highlighted in 1975 in the international women's year which was declared in honor of 25th anniversary of un commission on the status of women and uh, these rural women 
who are residing in the rural areas if we take the example of himachal pradesh one of the state of india we find that they perform all agricultural operations they contribute into the basin preparations weeding picking cleaning of orchards and they spend maximum time for the agricultural activities and there was an estimate that an assessment of the workload on one hectare of land in the indian himalayas in a year a pair of bullocks works for 1064 hours whereas a man works for 1012 uh, uh, 1212 hours well see it's very interesting figure that the women is contributing at least 3485 hours so just see the difference and uh, when we see where are they involved into for example animal domestication so animal domestication by women vegetable cultivation by women paddy planting by women flower cultivation by women so women in sustaining mountain people and environments was realized when the central himalay mahila mangal dals they have taken initiatives they were formed they had taken initiatives to regenerate the forest by planting trees and not only planting trees but protecting them also so is de naal hi women forest panchayats vi baniya aur eh forest panchayats jehdi si ik bahut hi important example baniya bachair village jinne ki successfully manage kita forest nu aur di protection vi kiti sustainable harvesting and processing of these resources they realize that it can generate significant income for women and community cooperatives so women they realize that forest is a livelihood it has a socio economic life which is attached to it and the society is bound to be dependent on a forest forest is not dwelling only the biodiversity it's not only uh, having animals and plants inside it but there is a socio economic life which is also associated to it so women in agriculture in india uh, in the state of maharashtra istri mukti sangharsh and shetkari mahila aghadi were the two movements which really need mention because this highlights the potential power of women in resisting capitalist exploitation of peasants and forest dwelling communities istri mukti sangharsh jeda siga unne sab to pehla resist kita ecological destruction unne kya bhi jeda sada environment hai di destruction band honi chahiye hai displacement of peasants jede kisan ne unna nu apni rozgar vaste ek jagah to doji jagah jana penda hai so tribal people resulting from development projects such as dam constructions so istri mukti sangharsh ne sab to pehla ek nawa slogan banaya jede vich unna ne kya green earth women's power and human liberation ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਮਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੀ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਵਿਮਨਸ ਐਕਸਕਲੂਸ਼ਨ ਫਰਮ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਡ ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਲਾਸ ਗ੍ਰੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂਸ ਆਫ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗਾਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਬਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਇਕਨੋਮੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਆਲਦੋ ਵਿਮਨ ਆਰ ਅੰਡਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਬਟ ਦੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਥੈਟ ਥੇਅਰ ਰੋਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈਂਟਰਲ ਇਨ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ peasant women had played a leading role in the current experimentation with energy recycling programs regenerative programs low input agricultural developments aur ide naal hi unna ne kiya ki eh jehdi saari programs ne eh women nu empower karan giya for agricultural decision making for agricultural production for agricultural economy aur market based economy de vich jehda women da role hai oh ubhar ke samne aayega shetkari mahila aghadi ne eh sare jehde programs sige inna nu surface out kita so kuch hor eho jiye activities where the women are involved the rural women are doing leaf stretching by women in order jinnu assi patla kehnde ha ek sustainable tarika hai jide vich khana parosya janda hai aur us to baad inna nu disposal kar ditti jandi hai aur eh degrade vi ho jandi hai ne similarly coconut thatching leaf making and women and water management 
ਇਸ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪਲਾਂਟਸ ਫॉर ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸੋਕਿੰਗ ਪੀਟਸ ਫॉर ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਆਫ ਵੇਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਆਫ ਸੇਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਫॉर ਦਾ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੋ ਟੋਟਲ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ ਫਰਮ 올 ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਦੇ ਆਰ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟਿੰਗ ਅ ਲੋਟ ਇਨ 올 ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੈਨ ਵੀ ਸੀ ਵਾਟਰ ਬਿਸਾਈਡਸ ਵਾਟਰ ਵਿਮਨ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ એનર્ਜੀ ਐਂਡ એનਵਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਕ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ biofuels which are used in villages like cow dung for making uppals cow dung for making biogas household waste for generating bio energy agricultural waste as fuel for recycle to produce biogases so you can see all these bio energy programs which are being carried out in villages and the biogas plants which are operational in the villages women is again uh, at the central role so when we see energy biogas plants the solar cookers the non traditional resources electricity heat aerobic digestion tanks organic wastes your yeah, animal manures your yeah, vegetable biomass or fertilizers or all these programs where the women are producing these fuels again with the help of the indigenous technologies so when we see uh, some of the women for example bella absurd she was one of the founder of regional co-chair of us based women's environment and development organization which is known as vido and uh, she emphasized that women by their increasing nature focused activities want to prove the world that they can make a difference in the environment in the environment conservation in the sustainability and in the preservation and ultimately she also focused that women want to be a powerful force for positive changes in the environment and the world around them they need to realize all this and uh, again uh, the important environmentalist rachel carson she was an american marine biologist and uh, she emphasized uh, uh, conservation programs and whose writings are accredited with the advancing global environmental movements she was the first one who publicized the use of ddt should be criticized and banned in 1950 and after her movement the ddt was banned in many of the countries these women environmentalists uh, again maria cherkasova she was again a russian ecologist a journalist and a director of center of independent ecological program she researched and preserved rare species until she became the editor of red data book jehdi assi red data book aaj gallan karde ha har country ne apni ek red data book banayi hui hai par sab to pehle jehdi ussr di red data book bani si oh maria cherkasova ne hi banayi si aur usne four year campaign kiti for the construction of hydroelectric dams on the katun river of russia then she went for environmental protection in 1960 and uh, then she emphasized on the red data book of the russian federation for the department of environmental protection institute aur us to baad jadon unna ne apni red data book banayi jis de vich sariyan durlabh prajatiyan animals diyan plants diyan endangered species threatened species aur oh sariyan species jehdi vulnerable ne on the verge of extinction they were identified and she emphasized that ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੁਰਲਭ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਮੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ 19 ਸੈਂਚਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ when we go back the chipko movement which was started that was again a movement which was started by women in 14th century in 17th century green belt movement when we see uh, chipko movement uh, which is commonly known as tree hugger movement in india and ide vich siga ki jehdiyan maharaja jodhpur uh, he wanted to use a uh, forest land for making a palace but at the same time a non governmental organization bishnoi samaj to oh, they came forward in rajasthan aur jinon ki lead kita siga chandi prasad bhat ne and they said that 
ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਰੇਜ਼ਡ ਅ ਸਲੋਗਨ ਥੈਟ ਇਕੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ आवर ਪਰਮਨੈਂਟ ਇਕਨੋਮੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ੀਓ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹਨ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1730 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟੀਅਰ ਅਮਰਿਤਾ ਦੇਵੀ who led this uh, movement she uh, she struck to a tree aur us to baad jehde raja de sipahi si unna ne unna nu plants nu katna shuru kita te sab to pehla amrita devi jehdi si she was sacrificed and that movement created a pressure that much that these uh, chipko movement de naal jehdi si gi unna nu raje nu apna decision jehda si wapas lena paya ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਡਰਨ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਪਿਡ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ 26 ਮਾਰਚ 1974 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਮਨ ਰੇਨੀ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੋਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋ ਬਾਈ ਦਾ 1980s ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫੜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਐਂਡ ਦ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਫੋਰੈਸਟ ਪਾਲਿਸੀਸ ਵਰ ਮੇਡ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਦ ਓਪਨ ਫੈਲਿੰਗ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਿੰਧਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਥੀਸ ਵਰ ਆਲ ਲੈਡ ਬਾਈ ਵਿਮੈਨ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮੈਨ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਨ ਗੜਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੈਟ ਮਾਟੀ ਹਮਰੂ ਪਾਣੀ ਹਮਰੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਚਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਅਸ ਸੋਇਲ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ ਆਵਰਸ ਆਰ ਥੀਸ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਆਵਰ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਹੈਵ ਰੇਜ਼ਡ ਥੈਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਹੂ ਮਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਥੈਮ ਐਂਡ this song was sung by these ladies so in the photograph you can see all these ladies there are many old ladies as well who came forward for the protection of the trees so surviving participants of first all women chipko action at rainy village in 1974 on left jen wada's reassemble 30 years again after in 2004 and they said that we will strongly oppose all deforestation activities all cutting of tree activities because jide trees ne eh saadi throhar ne eh saadi wealth ne eh saadi sampradha ne aur assi inna nu bacha ke rakhna hai jadon assi green belt movements nu dekhde ha te green belt movements de vich bangari mithai who founded this movement of the world on environment day in june 1977 so this was uh, she was a first few women who planted seven trees in mathai's backyard and by 2005 30 million trees had been planted by participants in the green belt movement a kenya the lady jehdi african women see in 2004 she received the first nobel prize and is uh, age nobel prize inna nu milya that was only on account of her contribution to sustainable development democracy and peace and uh, planting more trees making more green cover was her single motto the green belt movement aims to bring environmental restoration with the society's economic growth so ye jehdi ek kenya to movement start hui us to baad ek global movement ban gayi aur is global movement de vich is women ne bahut sariyan women nu hor
ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੇਜਰਸ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਿਵਾ ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਥੀਸ ਆਰ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੇਮਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵਰੇਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ as we know that menka gandhi menka gandhi uh, again popularly known as animal rights activist she was former journalist uh, environmentalist and environmentalist and vegetarian of the year award in onumila 1994 de vich again in 1997 de vich marching animal welfare trust prize milya switzerland de vich bhagwan mahavir award for excellence in sphere of truth non violence and uh, vegetarianism ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿੱਤਰਾ ਅਵਾਰਡ ਮਹਾਰਾਣਾ ਮੇਵਾੜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਵੇਨੂ ਮੈਨਨ ਐਨੀਮਲ ਐਲਾਈਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਹਿੰਸਾ ਐਂਡ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਵਾਰਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਟਿੰਗ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਸਕਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਮੇਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਮੇਡ ਸਰਟਨ ਐਕਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵਰਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਫੌਨਾ so in other words she had come forward and uh, she she had made legislations as well is tarike de naal jinna vi ecotourism si ya agricultural benefits ne ya species indicators ya maintaining diversity and gene pool she had been proactive in all these programs jadon assi vandana shiva di gal karde ha te vandana shiva she is a philosopher she was an environmental activist and she is an eco feminist so being an eco feminist she is one of the leader and broad members of the international forum on globalization and figure of the global solidarity movement known as alter globalization movement inna nahi sab to pehle jehdi si vedik ecology di concept ditti duniya nu and vedik ecology de vich she draws upon india's vedic heritage aur inna ne kiya ki jinna vi sada heritage hai india da jinna vi sada flora and fauna hai is nu protect karan di lod hai she is a member of scientific committees of the foundation ideas as spain the socialist party da think tank ne she was awarded right livelihood award aur is tarah is to ilawa aur bahut sare awards aur bahut sari ngos de naal ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਐਨਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਦਾ ਪਾਟਿਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਪੂਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਨ ਥਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਡੈਮ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਬਿਲਟ ਅਕਰਾਸ ਦ ਨਰਮਦਾ ਰਿਵਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ she has been awarded with commissioner to the world commission right livelihood award mila ina nu and dinanath mangeshkar award mahatma phule award golden environment prize human rights defenders award so e jinne bhi programs ne nadiyan nu bachan wale programs ne aur developmental activities nu is tarike na lita jaye taaki us charu roop de naal developmental activities hon aur sustainability unna di maintain rave ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 
and uh, doctor of science honorary uh, degree ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰਾਜ ਲక్ష్ਮੀ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਟਿਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਲੀਡਰਸ ਮਤਲਬ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਨਜੀਓਸ ਉਹ ਐਨਜੀਓਸ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 14th ਜਾਂ 17th ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਿਪਕੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵੂਮੈਨ ਲੈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਰੋਲ ਐਂਡ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਵੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਇਟ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਅ ਬਿਗ ਵੇ and finally uh, the challenge before us is make indian women in, invincible to any problem so as to bring a positive change in the environment and society because the british beat the indians with batons and rifle butts the indians neither cringed nor retreated and that made england powerless and india invincible ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ਿਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਲੱਡਸ ਐਂ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਐਂ ਅਰਥਕਵੈਕਸ ਐਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਰੇਨਸ ਨੇ ਸਟਾਰਮਸ ਨੇ ਅਰਥਕਵੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਚਰਲ ਆਪਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਹਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ এনवायरमेंट ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਦ